。高振和，你小声一点，让新月听到了怎么？没关系，我保护你。不要。高振赫，别闹了！哎呀，没事儿，他听不懂。高振赫，你们在干嘛？哎呀，你怎么没敲门就进来了呀？这什么情况？什么什么情况？男人嘛，这是我们这里的规则，都是这样的。你要是不喜欢。可以走了，夏娜，你告诉我，这是什么情况？你们俩是逗我玩的吗？星月，对不起，就是你看到那个样子。我之前就跟你说过，我放不下高振和，他也跟我说，他很爱我。高振和，我的男人是不可以背叛我的。你要是这样，我就把你带回去，关到笼子里去。<笑>笼子。在我们这里，你才是被关到笼子里面的那个人。你的吃、穿、住、行，样样都是我的。你有什么资格跟我讲这句话？所以这种事情，我劝你还是睁一只眼闭一只眼，别给自己找罪受。那你你说你爱我是骗我的，还有那天你带我过生日，说我们会白头到老，还有我爱你这句话，我对很多人都讲过。我自己都快相信了。接下来我要。你说的是很重要，你听好了。你说，你以前说过，如果我保护不了星月了，就把它交给你，你会保护好它。这话还算数吗？出什么事儿了？我保护不了星月了，所以需要他赶紧离开，越快越好。因为敌人在暗处，我们在明处。但是你知道星月的，除非是他自己想走，否则谁也没办法让他走。我会拼尽全力让他自己想走，希望到时候你可以送他回家。不是高振和，什么叫你尽全力让他自己走啊？什么叫你保护不了他了呀？你当时怎么说的呀？星月从我家出来的时候，我会给你打电话。一会儿秦叔回来给你设置好星月手机的定位，他到时候肯定难过的不想接电话，你就根据定位去找他吧。拜托了。你他妈是男人吗？啊？怎么了？到底发生什么了？不能跟我说，你把话说清楚。你记住了，一定不要让成全靠近他。他只拿走了手机、iPhone， 还有秦叔给他的那张大合照。小娜，他现在一定很痛苦。很难受，我也一样。等我们处理完这里的一切事情，再去找他，跟他说明白就好了。因为他会理解的，而且我们这样做也是为了保护他呀。师傅，跟着前面那辆车。你
你车里没油了，我抽的。不是你阴魂不散呐？没有。是不是有病啊？我没有。一天，你听我跟你解释，你就给我半小时，我跟你解释。解释什么呀？我现在有事。我不会让你走的。你听我给你解释。<笑>等一下，师傅，等一下。李天，你听我解释。小姐姐，谢谢。你听我解释。李天，你等等我。师傅，停车，停车。来，来，起来吧。这大热天追啥呢？走吧，师傅。小娜，你快联系他一天，他追上星月没有啊？刚问过了，他正在往西苑那边赶。他太慢了。不行，我要去找他。哎，高振赫，如果你现在去了，让新月看到了，我们的辛苦不就白费了吗？为了伤害他，你们都做了这么大努力了，又何必在意这一时半会儿呢？就这样，小王子驯服了狐狸，分手的时候快要到了。狐狸说道：“哎，我肯定会哭的，这是你的过错。”小王子说道：“我本来一点也不想你难过的，可你偏偏要我驯服你。既然你说你一直喜欢的是我，那你为什么要对心月那么好呢？要假装爱的是他呢？为了星星石啊，他那么傻，只要我对他好，他就不信任我，就一定会告诉我悬崖下面的其他星星石都藏在了哪个山洞里，这样我能看到这些石。”这辈子都不愁没有钱花了，真的吗？原来你一直都是为了我们呀！当然是为了我们，我们都要假装对心月很好，这样才能骗得他信任，知道了吗？你喜欢星星石啊？明天咱们两个就要结婚了，嗯，我们之间不能有秘密，对不对？没有秘密。那好，你告诉我，嗯，到底怎么样才能换你的星星石啊？这位小姐，你拿了这些钱，出了这个门，你就当从来没有认识过高振和。你只要注意，一定不要让星月和他单独待在一起就好。高振和，我爱你这个纸条上写的是什么？你能帮我读一下吗？它只有一百块备用金，如果不够的话，不管他是要吃什么，还是要买什么，都先给他，然后给我打电话。如果他迷路了，也请联系我。高志
我给你拿浴巾擦擦啊！哎呀，来来来，快擦一下，擦一下，别着凉了啊！来，哎呀，老妈，青春，怎么回事？到底啊，是不是和高春和吵架了？哎，你是不是发觉他骗你了？大叔跟你说啊，我也发现了，他也在骗我。他好心接近我，其实他是另有目的的。咱们呀、啊，嘿，都爱错人了。大叔，你怎么知道我在那儿的？哎，我这也是无意当中碰到你了。那条街上不都是卖小吃的吗？我本来想去吃饭的，结果天一下雨，我看有个女孩子淋在那儿也没拿伞，结果一去，是你。快擦一下。大叔。高振和小东，你这儿骗走什么呀？我那箱子，我那箱子里有我这大半辈子的积蓄。那他骗你什么了？他想骗我的宝石，他以为我有很多宝石。哦。大叔，我心好痛。哎呀，好痛。这样，你啊。先去冲个热水澡，休息一会儿。大叔那儿有泡面，一会儿呢，洗完澡出来吃泡面。来，快去那边。我我给你泡面啊。我以为我们不会再见面了呢。以前总是觉得只要合约一结束，你就不会再理我了。爹，算我求你了。求我？你高振鹤也有求人的时候啊。对，求你了，以前是我态度不好，我跟你道歉，求你放过星月吧。星月是谁啊？你现在说的话我怎么都听不明白了呢？别装了，星月和陈文全都在你手上，我还知道你们想要什么，只要你放了星月。我可以带你们去，高振鹤，我还真没看过你像丧家狗一样。操，这个态度不就什么事儿都没有了吗？可惜现在太晚了。你记不记得你那天撞我的时候，不是挺嚣张的吗？到底怎么样才能弥补？啊？请你给我一个机会，让我弥补对你。对你犯下的错，你也不过如此嘛。对不起，以前是我太嚣张了。我跟你道歉，只要你能放了星月，以后我什么都答应你。对不起。
过分，我真想开始撞过去。来呀、啊，你不是已经有驾照了吗？算了吧，我就说说而已。董云熙怎么来了？哟哟哟，这不是高正赫吗？没想到吧，你有今天。既然要道歉，就得真诚一点。到底怎么样，你们才肯放了心月？鞠躬有个屁用啊！你得拿出点诚意啊！怎么做才算是有诚意？我曾经跟你说过，我是一把刀，可以帮人，也可以伤人，但你却选择不要这把刀，你就真的那么在乎他吗？你把他看得比你的自尊还重要吗？好，那我就给你一次道歉的机会，给我跪下。高振和我们不要理他们，我们走。只是跪就可以吗？高振和。星月，我的命都可以给你了。你还真是被爱情冲昏头脑了。你想没想过，如果星月真的在我手上，就凭你给我下跪，我能放了他？以前我真的是看错人了，就你这样还能干什么大事？什么星星月亮的，根本就不在我们这儿，都不知道你们说什么。高振和我们走，这就是两条疯狗，我们不理他们。消息吗？人呢？我怕他半夜跑了，把范丽给他下了安眠药，这时候正睡着呢。什么时候能给我想要的信息？你不能逼他，他这人性子很犟，你必须慢慢哄他才行啊。我可没那么多耐心，如果被高正赫发现的话，可就没那么简单了。直接来应的，昆起来打，打到愿意带路位置。不行不行不行，你们根本就不了解他，你就打死他，他也不会屈服。一天，再给我一天时间，我一定掏出话来，行不行？就好，那我就再给你一天时间。如果还没有搞定的话，我们就用自己的办法。嗯。安眠针剂，如果他发现你的目的是想跑的话，就给他注射这个，他再能打也没用。你们别再过来了，万一被高振和跟踪了，发现我们的藏身之处。那不就麻烦了？大叔，大叔，行了，我先回去。月。大叔，你被人跟踪了。哎，还是原来那些坏人。你不用怕，你跟我走吧。你走，去哪儿？去我家，那是一个没有人能找到的地方。既然高振和伤害了我们，你在这儿也没有家，你就跟我回去吧。你真的愿意拿我当你的家人，带我回你家？大叔，你不愿意。我我我愿意，星月，嗯，还是你对大叔最好，你对大叔的感情是最真的。嗯，既然这样
也只能如此了。你这是干什么呀，景瑞？回家以后再也吃不着这些好吃的，我得都带回去。哎呦我去！不是，景瑞，咱们就这么走出去啊？我看了，外面就四个人，打不过我的。哎，不行不行不行！万一在外边动手，他们其他房间藏着人呢，咱们只能成功，不能失败。那怎么办？我想办法把他们引进来，你就 OK。进来帮个忙吧，这姑娘好像食物中毒了。快点啊！万一她出了事儿，你们老大饶不了你们。走，进去，快快快快！等我，我现在马上过去。怎么了？发生什么事了？陈文全带着新飞跑了，幸好我多留一个心眼，让小林到楼下守着。我现在马上过去谁啊？阿姨，佳玉，对不起，阿姨失言了。哈喽，小佳玉，好久不见。哎，佳玉，这臭小子费尽心思的求我，让我帮个忙，他想亲自给你道歉。阿姨觉得呀，你们应该给彼此一个机会。哎，你干什么呢，星月？你快点，要不然他们人追来了。我想给一天打个电话，我说。什么时候了？你打电话？伤害我的人是高振和和夏娜，跟一天没有关系。他一直对我来说都很好。我走了，我应该跟他告个别才对。没时间告别了，快走吧。可是我有话跟一天说，我必须给他打个电话。你不让我打，我就不走。哎呦，姑奶奶，打打打打！我我上哪儿给你找电话去？啊？可以找人借啊，行哈。不确实变化不大，有什么事儿赶紧说。对不起啊，我也不知道该说些什么，我好像犯的错还挺多的。你没什么好对不起，你有你自己的选择，是我自己一厢情愿。本来嘛，小孩子的话。何必当真呢？是吧？你
是有迹象。不重要，我今天就是想和你好好的聊聊天。那如果是星月找你？那个星那个星月，走进屋打进屋，哎，来来来，小伙子，来帮大叔洗个头，来来来。我不怪你，真的，我不怪你。我怪我自己，我怪我自己，花了十五年的时间，像个傻子一样追着你跑，但是我跑累了。感情是两个人的事情，一个人不管再怎么使劲，也没有用。我以后再也不会了。喂，一片，是你吗？我是星月。星月，星月，你在哪儿？你现在还好吗？一天，你放心，我现在很安全。我给你打这个电话是想告诉你，你是我在这儿最好的朋友。谢谢你一直以来对我的照顾。星月，嗯，你也是我最好的朋友。你以前说，让我找一个。能保护我和我想保护的女孩，我想我找到了。她和我一样，一直在努力的追着自己喜欢的那个人，从来都不喊累，直到我彻底的伤害了她。所以接下来的这段时间，我想好好、好好的弥补她。那就好，那你那你一定好好对人家小佳，不要欺负人家，听到了吗？还有一天，我就要走了。走，星月，你要去哪儿啊？你千万别动，十分钟，马上就到，十分钟啊！不用找我了，一天。还有啊，如果你遇到高振赫以后，你一定要告诉他，这一次是我懂他了才走的。哎呀，你别在电话里面说这些了，千万别走，十分钟啊！嗯